તેમાં ત્યાં જે છેલ્લે બધી કોશિશ રસ્તે આદિવાસીઓ બધું રાખ્યું છે જેથી કરીને તમે બધા કાપચી લે રહો અને બાદમાં ઇન્શાલ્લા અમને જરૂર તમે તમારા કોમાતે પેશ કરજો જેથી કરીને આવનારો દિવસો વાસ્તે આવનારો પ્રોગ્રામ વાસ્તે આપણે તુજો થયા ઇન્શાલ્લા શરૂ કરે અને તમારી સમક્ષ ઇન્શાલ્લા ક્રિશ્ચિયો પણ ધર્મી પેશ કરવામાં આવશે ચાર જણા આવશે એની સામે મને ખબર નથી બધા હાજર છે કે બધા હાજર નથી પરંતુ જે લોકો અહીં આવશે એમાં છ સવાલ પૂછવામાં આવશે તેમાંથી ત્રણ ઇસ્લામિક હશે અને બીજા ચાર ઇસ્લામિક હશે અને બે ક્યુચો જેને હાલમાં હશે ઇન્શાલ્લા બાદમાં હું તમને રેગ્યુલર બધા પેશ કરીશ વિનંતી કરીશ મુસાભાઈ શાહિદની પાસે જીવા આલવીનની પાસે ગુલામ હુસૈન ઇરફાનની પાસે તેમજ ગુલામ હુસૈન યાનીસની પાસે કે અહીં આવી જાય અને આપણી સમક્ષ તે લોકો આ રમતને રમે સરવાર મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ કારણ કે ઘણી હિંમતદાર છે લોકો તેમાં તે શાહી ની પાસે વિનંતી કરીશ કે ઓળખાણ પાડે શું કરો છો તમે તમારી જિંદગી દરમિયાન એચુદ્યો છો શું કરો છો પેશ કરવામાં આવશે બાદમાં અલ્જીન છે તેવી તમારી સમક્ષ કારણ કે અમુક જાણ નથી ખબર આ લોકો કોણ છે અને મદરસામાં વિભાગે છે એ લોકો પેશ કરે તમે ઇગમ સુધી તમારી પેશ કરવામાં આવશે ચાલુ કરે જવાબ જ નતા શીખ્યા પણ ખાલી સવાલ શીખીને રહ્યા હતા અને જયારે હું સવાલ ને પેશ કરતો હતો ને સવાલ પૂરો નતો હતો ને એ લોકો પૂરો કરી નાખતા હતા આજે ઇન્શાલ્લા મેં ભૂલ નથી કહેવી પરંતુ લોકો ને ધોખી મોટા શું લીધી છે જેથી કરીને ધોખી મોટા શું પર એ લોકો પડી શકે આપણે એવી મતો આ ચાલુ કરે આપણે આ જ શન આપણા રસૂલ ઇસ્લામ અને તેમજ છતાં ઇમામના શનમાં મનાવ્યા છે તેમાં જે ઇન્શાલ્લા હું તમને તેઓના બારામાં સવાલ પેશ કરું છું Question 1. Quand tout le monde sait le mausolée de notre saint prophète se trouve à à Medina, ça va aller, tu vas voir. Moi, très bien, moi, tout le monde, c'est pas grave. Quand tout le monde le sait, le mausolée de notre saint prophète se trouve à Medina. Medina, anciennement, Yastarab, qui se situe en Arabie Saoudite. La question est la suivante. À l'époque du prophète, comment s'appelait l'Arabie Saoudite C'est des adhabes Non. 
quotidienne. Bonne réponse. Et je demanderai au public de ne pas souffler parce que ça risque d'entraver les règles du jeu. Salut à Mohamed Ali Mohamed. Alors je vous redonne la réponse, c'est le Hijaz. Le nom d'Arabie Saoudite vient du patronyme des Bani Saoud, ce qui sont aujourd'hui la dynastie régnante en Arabie Saoudite, qui se sont appropriés le nom d'origine. C'est ce qu'on dit d'ailleurs. On passe. La question numéro 2. Vous êtes prêts Ça va pas trop stressé. Le prophète est né selon nos sources, le 17 Rabbi Olavan, première année de l'éléphant. La question est la suivante. C'est une question de rapidité. À quoi correspond l'année de l'éléphant, l'année citée en référence Oui, c'est euh, lorsque Abra est venu attaquer euh, Hassan Kaba avec euh, ses éléphants. Hassan, salut à Mohamed Ali Mohamed. C'est l'année où Abraham, c'était un roi chrétien d'Éthiopie, c'était la voie, c'était le voisin de l'Idias de l'époque, qui a attaqué Maka pour détruire la Sainte Kaaba, le sanctuaire vénéré par les Arabes de l'époque. Question numéro 3. À l'époque du prophète, les Arabes vivaient en tribu. qui souhaitaient s'affirmer les unes face aux autres. La question est donc la suivante. De quelle tribu était issu à ce Khoda Ali C'était un Kouachit. Bonne réponse. C'est la bonne réponse. Le Sourire Khoda était issu du clan des euh, du, de la tribu de Koraïch et plus particulièrement du camp des Bani Hashim. L'histoire nous relate que le prophète a eu des enfants autres que Djanab et Fatima, mais qui sont morts en bas âge. Kassim, Taïeb et bien d'autres. La question est donc la suivante. Lors du décès de quel enfant du prophète ce dernier décréta la prière des signes, la masse à être obligatoire lorsque surgissent les signes de Dieu, notamment les éclipses. Chez moi, il y a des signes qui sont L'assistance C'est bien Ibrahim. Cheikh Moïse nous l'avait expliqué. Nous avait expliqué l'humilité du saint prophète. Il va quand même reçu le coup Quelle humilité va t'en racquer à Radio Trotoir, il faudrait en pas le tout nom. Radio Trotoir, il faudrait en pas le tout nom. Ça y est, il faudrait en pas le tout nom. On passe aux questions de culture générale. Le score est à combien, Zéro Cheikh 2, Alvin 1, Yafan et Yanis. Alors, Yannis est absent, je pense. <rire> Alors, on passe aux questions de culture générale. Le nom Internet, le nom Internet vient de Interconnected Networks, en français traduisé Réseau Interconnecté. Il faut savoir que c'était à la base une application développée pour les services de la défense des États-Unis. Cette technologie fut vulgarisée avec le développement de l'informatique et aussi de tout ce qui est logiciel et tout ce qui est communication. Je pose donc la question. Lorsqu'on entre une adresse dans son navigateur, c'est-à-dire Mozilla ou Internet, Firefox, ce que vous avez, Internet Explorer ou autre, exemple www.mefilesignob.com, 
votre site, qui, qui d'ailleurs, j'estime que vous aviez tous visité après la présentation qu'on a faite. Que signifient donc les trois W par lesquels on commence l'adresse 3 W, oui. World Wide Web. Bonne réponse. Traduisez. Réseau mondial, c'est tout. À titre d'information, même si on a tendance à, à les confondre, le web est une application d'Internet, tout comme la messagerie, la messagerie instantanée ou le courrier mail. Le, euh, Internet, ce n'est pas tout simplement le web. On passe à la question 6. Nous avons un petit souci. Houston. Les aléas du direct. Alors, la question numéro 6. À qui doit-on cette célèbre citation Je remercie au passage frère Jason Kassia qui nous a soumis cette question et qui est tout, à fait, est tout effectivement drôle et instructive. La citation dit. Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine. Qui a dit ça L'assistance Franck ou Albert Albert Einstein, effectivement, il ne s'agit pas de Frank Einstein, mais de d'Albert Einstein. Nous avons donc le qualifié pour la demi-finale. Alors, il y a une égalité. Il y a une égalité. Dans ce cas-là, on va appliquer ce qu'on appellera la mort subite. Une question de culture générale ou une question islamique C'est à vous de choisir. Les deux. Alors, les deux n'arrivent pas à trancher, je demande à l'assistance. Culture générale. L'être humain s'est depuis plus d'un demi-siècle lancé dans la conquête de l'espace. Plusieurs satellites et plusieurs fusées ont été lancés depuis les années 50. La question est la suivante. Quel fut le premier homme à être envoyé dans l'espace Aldrin. Mauvaise réponse. Vous n'avez plus le droit de répondre. Shaikh. L'assistance non. À bord de quel vaisseau À bord de quel fusée Non, Sputnik, c'était le premier satellite. C'est pas celui, celui c'est récent. Non. Même pas. Apollo, c'est américain. Apollo, en plus, pas Apollo. La fusée Vostok 1 à l'époque. Alors, je n'aurai toujours pas de qualifié. Nous allons passer à une question de. Rapidité, une question islamique. Lorsqu'on parle du Sidatul Muntaha, à quel événement de la vie du prophète fait-on allusion Sidatul Muntaha. Décidément, vous êtes déjà à départager. Oui son mariage Non. L'assistance Alors, 
pas une question de culture générale, j'espère que cette fois-ci ça sera bon. Les différentes couleurs de peau sont un signe de la créativité de notre Seigneur. On a du blanc, du noir, du teint foncé au teint clair. La peau d'un être humain pèse entre 3 et 5 kilos. La question est la suivante. Quelle substance détermine la couleur de la peau Oui Non. Quelle substance détermine la couleur de la peau Les pigments c'est un pigment, effectivement, mais quel est le nom de la substance Donc, du coup... Voilà. Et pour finir, là, hein, ça va encore prendre. Moi, bon, je rigole, on passe à la question. La réponse, d'abord, c'est la mélanine. Alors, une question de rapidité, bien sûr. Combien parmi nos imams se nomment Ali Un qualifié pour la demi-finale, en la personne de Shaikh Moussa qualifié in 